വെൽക്കം സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാമീസ് തീരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ലാമീസ് തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും പ്രൂഫുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ലാമീസ് തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെക്കാം ഇഫ് ത്രീ കോപ്ലാനാർ കൺകറൻ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ബി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരേ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്ലാന ഫോഴ്സസ് ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റ് വന്ന് തട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേന കൺഗ്രൻ ഫോഴ്സസ് സോ ഒരു മൂന്ന് കോപ്ലാന കൺഗ്രൻ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കോപ്ലാന കൺഗ്രൻ ഫോഴ്സസ് ഇക്വലിബത്തിലാവണമെങ്കിൽ ഇക്വലിബത്തിലാണെങ്കിൽ ദെൻ ഈച്ച് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ അതർ ടു ഫോഴ്സസ് ഓരോ ഫോഴ്സസും സൈൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ മറ്റേ രണ്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ലാമീസ് തീരം പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് പോകാം അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നേരെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലോട്ട് പോകാം സോ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് പി സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് തേർഡ് ഫോഴ്സ് സോ ഞാൻ മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം മൂന്ന് കോപ്ലാനാർ കൺകൺ ഫോഴ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ലെറ്റ്സ് ഐ ആയിരത്തി രണ്ട് ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ പി എന്നും ക്യു എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ക്യു ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് ക്യു ഞാൻ ഗാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു then angle between p and r and angle between q and r then beta nam likkunu alpha nam respective aayittu likkunu then each force is proportional to sine of the angle between other two forces ee pol ningal screen e kaanunnayana equation lamis the equation adhaayathu ore force let's say ivada p aanu p nu varna edinu proportion aayirikkum matte rendu force adhaayathu matte rendu force ivada q um r um aanu adinte edakkulla angle പി ക്യൂവിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം ആൽഫയാണ് സോ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ ദെൻ ക്യു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മറ്റേ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയും ആറും ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബീറ്റ ആണ് സോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ബീറ്റ മറ്റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാണ് ഓക്കെ മറ്റേ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമയാണ് സോ സൈൻ ഗാമ ഇതാണ് ലാമി സ്റ്റിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ p divided by sin alpha is equal to q divided by sin beta is equal to r divided by sin gamma so namak ini idinde proof lotu povu idinde proof lotu povunnu baaye nammal oru parallelogram construct cheyanam o c o a c b oru parallelogram namak construct cheyam let's say nammala uh, forces um nammala idu aanu namak kanichu ini nammal ivide oru parallelogram construct cheyam പാലോരാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് പി ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂവിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അതെന്തായിരിക്കും ക്യൂ ആയിരിക്കും സോ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിന് പാരലായിട്ടുകൊണ്ട് ദ പിക്ക് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദെൻ ക്യൂവിന് പാരലായിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ദ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു സോ പിക്ക് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു ദെൻ ക്യൂന് പാരലായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു സോ എനിക്കൊരു പാലോഗ്രാം കിട്ടി സോ ഒ എ സി ബി ആണ് എൻ്റെ പാലോഗ്രാം സ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂന് പാരലാണ് സോ എനിക്ക് ക്യൂന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് പി തന്നെയാണ് പിക്ക് പാരലാണ് സോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒ ആണ് ദെൻ സി സോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ഒ എ സി ബി പാരലായിട്ട് വരച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാലോഗ്രാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു ന ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു വിൽ ബി ദി ഡയഗണൽ ഒ സി ഓഫ് ദി പാലോഗ്രാം നമ്മൾ പാലോഗ്രാമിലോ അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ പാലോഗ്രാമിലോ പഠിച്ചതാണ് സോ പാലോഗ്രാം ലോയിൽ നമ്മൾ ഐ മീൻ തേർഡ് ലെക്ചറിൽ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ പാലോഗ്രാം ലോ പഠിച്ചായിരുന്നു സോ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ഒരു പാലോഗ്രാം കിട്ടി രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഒരു പോയിൻ്റ് ലാക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സസിനെ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റിന് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദി ഡയഗണൽ വിൽ ബി ദി റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഫോഴ്സസ് ഈ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പിൻ്റെയും ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡയ
ബട്ട് ടു ഫോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഫോഴ്സ് ആണ് സോ ബൈ ത്രീ ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ഒ ഡി എന്താണ് ത്രീ ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെ അല്ലേ ഇപ്പം പി എന്നും പറഞ്ഞാലും ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് അതാണ് ഈ ഡയഗണൽ ഓ സി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മറ്റേ ഫോഴ്സസിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സായ ആറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൊലീനിയറും ആയിരിക്കും അതായത് ഒരേ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ടു ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു ഈ പിൻ്റെയും ക്യൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ റിസൾട്ട് ആണ് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ആറെന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കൊലീനിയർ ആയിരിക്കും സോ ബൈ ടു ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സോറി ബൈ ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പി ആൻഡ് ക്യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ഒ ഡി സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേക്കുകയാണ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചേക്കുകയാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ബി സി ബി സി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒ എയ്ക്ക് പാരല വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബി സി കിട്ടുന്നത് സോ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി ആണ് ദെൻ എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തന്നെ ഇതാണ് എ സി എ സി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മളെ ഒ ബിക്ക് പാരല വരച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് എ സി കിട്ടിയത് സോ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ക്യൂ ആണ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എ ഒ സി ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ദ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം പേരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം പേരെ ബീറ്റയാണ് സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ് മൊത്തം ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വേറെ ബീറ്റ് ആണ് സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ബി ഒ സി പറഞ്ഞാൽ ബി ഒ സി നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ആണ് വേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് ആൽഫയാണെന്നറിയാം സോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ബി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് നൗ ആംഗിൾ എ സി ഒ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഈ ട്രാങ്കിൾ എ സി ഒ ഓക്കെ എ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം തന്നെ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ തന്നെ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഈ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ കാരണം ഈ ഹൊരിസോണ്ടൽ ലൈനും നമ്മളെ ക്യൂവും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഹൊരിസോണൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് സോ ആ ക്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ തന്നെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ന അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ഒ ട്രയാങ്കിൾ ഒ എ സി ദ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഈ ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ സി ഉണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ സി അതായത് ഇതാ ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ഒ അതായത് ഈ ആംഗിൾ എ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എ ഒ ദ ഇ ആംഗിൾ സോ ഇ ആംഗിൾ ഇ ആംഗിൾ ആൻഡ് ഇ ആംഗിൾ ഈ മൂന
എ ഒ സിയും എ സി ഒയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഒ സിയും എ സി ഒയും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ വൺ എയ്റ്റിയും വൺ എയ്റ്റിയും ക്യാൻസലായി പോവും സോ എനിക്ക് ആംഗിൾ സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് ഗാ വൺ എയ്റ്റിന്ന് കിട്ടി നോ ഇവിടുന്ന് എനിക്കറിയാം ആംഗിൾ സി എ ഒ ആംഗിൾ സി എ ഒ എനിക്കിപ്പം കിട്ടി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി എനിക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ നോ എനിക്കറിയാം ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ നോക്കെ ഈ ആംഗിൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ എഴുതി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഇസ് ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതി ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൺ എയ്റ്റി രണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് സിന്നും ആർ എച്ച് എസ് സിന്നും ഒരു വൺ എയ്റ്റി സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ് വൺ എയ്റ്റി ഞാൻ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ വൺ എയ്റ്റി സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ഗാമ ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഞാൻ രണ്ട് എൽ എച്ച് എസ് സിന്നും ആർ എച്ച് എസ് സിന്നും ഒരു വൺ എയ്റ്റി സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സി എ ഒ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ഇത്രയും അങ്ങ് മാറി കിട്ടി ആംഗിൾ സി എ ഒ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഗാമ അത് കണക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് ഇസിക്കൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി വരും സോ ഈ ഗാമ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംഗിൾ സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഗാമ എന്ന് കിട്ടി സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണ് സോ എനിക്ക് ആംഗിൾ സി എ ഒ കിട്ടി എനിക്കിപ്പോൾ ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്ന് സി എ ഒ കിട്ടി ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ ഈ ആംഗിൾ എനിക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഗാമ ഞാൻ ഇനി ട്രാ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ ഞാൻ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എ ഒ സി ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിലാണ് ഞാൻ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എനിക്ക് സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് താണ്ടേ എ ഒ സി നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾസിൽ മുമ്പത്തെ കാലം നമ്മൾ എന്താണ് ട്രാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ റൂൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സൈൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സൈഡ് ലെറ്റ് സൈഡ് ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്കത് നോക്കാം ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ സൈൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഇതാണ്ട് ഒ എ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ രണ്ട് സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എ സിയും ഒ സി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ സോ ഒ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ആൽഫ സിമിലർലി അടുത്ത എടുക്കാം എ സി എടുക്കാം എ സി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എ സി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളില് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് ഇതാണ് അപ്പൊ മറ്റേ എൻ്റെ സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ഒയും സി ഒയും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ എനിക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ബീറ്റ സോ അതിനനുസരിച്ചു ദെൻ അടുത്തത് ഒ സി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒയും സിയും എൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് അപ്പൊ മറ്റേ എൻ്റെ സൈഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒ എയും എ സി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഓൾറെഡി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഗാമ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ദെൻ എ സി ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ദെൻ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ആണ് സോ ഞാൻ ഒ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പി ആക്കി എ സിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ക്യൂ ആക്കി ആൻഡ് ഒ
P divided by sin alpha is equal to Q divided by sin beta is equal to R divided by sin gamma. This is Lamy's theorem of the equation. This is Lamy's theorem of the proof. So, in the upcoming videos, we will discuss the problems in the upcoming videos. So, let's see the video. Bye.